Hallo und herzlich willkommen bei Jans Turmbuch. In dem heutigen, sicher etwas längeren Video möchte ich euch vorstellen, wie meine Reise in Norwegen weiterging. Nach den Wanderungen im Rondon Nationalpark habe ich meine Touren nicht mehr ganz so intensiv dokumentiert, so dass es nicht für einzelne Vorstellungen oder Routenvorschläge, Tourenvorschläge reicht. Aber so geballt kann ich vielleicht die eine oder andere Anregung geben und ist allemal noch schön genug, dass es, denke ich, wert ist, gezeigt zu werden. Vom Rondane aus bin ich über Dombas ins Romstal gefahren und dort habe ich wieder mal einen touristischen Hotspot besucht, den ich lange Jahre sozusagen großräumig umfahren habe, nämlich die Trollstiegen. Allerdings geht von, den, von der Trollstiegen vom Parkplatz aus ein Wanderweg zu den Trollwänden, wo man dann sozusagen die 1000 Meter runter ins Romstal schauen kann wenn das Wetter mitspielt. Zunächst, als ich im Romstal war, sah es nicht so sehr vielversprechend aus, aber seht selbst. Im Moment sieht das noch relativ noch mal sinnlos aus von dem oberen Ende von der Trollstiegen über zum Aussichtspunkt zum Romstal zu gehen. Links oben der Nebel ist ganz schön dicht. Es kann durchaus sein, dass man da wenn das ankommt und dort genauso wenig sieht wie hier. Ich hoffe, dass es zwischendrin mal aufreißt, so wie es vor uns von unten aus dem Rumstall gewesen ist. Und wenn nicht, dann habe ich wenigstens einen schönen Spaziergang gemacht heute.
für den Rest des Tages beobachtete ich fasziniert das Spiel von Sonne und Wolken. Nach der Tröstigen ging es dann weiter Richtung Küste zu einem kleinen Örtchen namens Bolda am gleichnamigen Fjord. Das war sozusagen eine Reise in meine Vergangenheit. Dort habe ich Anfang der 90er ein paar Monate auf einer kleinen Schaffform verbracht. Und ja, dort wo Früher das Heu für den Winter produziert wurde, ist heute ein Golfplatz. So ändern sich die Zeiten. Den Abend danach habe ich am Horningdalswatt verbracht. War eine wunderschöne Lichtstimmung. Und anschließend am nächsten Tag ging es dann auf dem, über den alten Strüne Fjells bei. Richtung Sognefjell. Das ist jetzt der nächste Abschnitt und viel Spaß bei den Bildern.
Auf dem Sognefjell stoppte ich zunächst an der Berghütte Großbü. Ich hatte diesmal keinen besonderen Turmplan für, für das Sognefjell. Ich wollte da ganz einfach so ein bisschen rum, rumlaufen und so die Gegend erkunden. Ich wusste, dass sich unterhalb des Mörsterbrennen ein Gletschersee gebildet hatte und dahin machte ich mich am nächsten Morgen auf. In der Ferne links die Bergkette der Hurungane. Hier in der Mitte der Fahnerragen und rechts daneben Steindalsnusa. Und der große Zacken hier ist der Smirstab-Tint. Irgendwann stieß ich auf einen kleinen unscheinbaren Pfad und folgte diesem, ohne weiter groß drüber nachzudenken. Ziemlich schnell gewann ich so an Höhe und steuerte auf den Smirstab Tint zu. In diesem steilen Bereich verlor ich dann den Pfad und aus diesem Grund beschloss ich während der Pause, dass es besser ist, umzudrehen. Auf der anderen Seite des Mörstab Tint öffnet sich der Blick auf den Storbrain.
auf dem Rückweg war ich schon etwas enttäuscht, dass ich da keinen Weg hoch auf, das, auf den Smurstab Tint gefunden hatte oder mir das nicht zugetraut habe, da weiterzugehen. Aber was hilft es? Also war trotzdem eine schöne Wanderung und die Ausblicke von da oben waren alles, alle Mühe wert. Anschließend habe ich noch einen Tag auf dem Sognefjell verbracht und habe dort jede Menge Zeitraffer aufgenommen. Den Film dazu habe ich schon vor längerer Zeit veröffentlicht. Wer ihn noch nicht gesehen hat, verlinke ich mal. Ähm Anschließend ging es auf die Südseite vom Jotunheim an den Tünsö. Ähm Allerdings stellte sich da die Großwetterlage komplett um, beginnend mit dem sehr, sehr straffen Sturm, der da eine ganze Nacht an meinem Auto gerüttelt hat. Und so bin ich dann gleich weitergefahren, weiter südlich, über die Hardanger wieder, bei typischen Hardanger wieder Wetter, Sturm und Regen und tiefhängenden Wolken, alles was dazugehört. Und bin da dann noch weiter südlich gefahren, an Odda vorbei, auf den alten Rolldalsbei. Dort habe ich eine Nacht verbracht und anschließend dann eine kleine Wanderung gemacht, die das, was ich da aufgenommen habe, seht ihr jetzt. Ich stehe hier am alten Rolldals Auf dem Parkplatz, der diese kleine Straße ist, ja, hauptsächlich noch von Touristen genutzt. Kleine, schmale Straße mit auf der einen Seite in der ziemlich enge Serpentin. Deswegen ist die Straße auch auf dreieinhalb Tonnen und eine maximale Breite von zwei Metern begrenzt. Also mit meinem gerade noch so gut machbar. Allerdings gegen Verkehr muss doch ab und zu mal der eine oder andere zurückfahren. Nichtsdestotrotz, ich fahre gerne hier drüber. Weil es hier auch zwei doch recht schöne Stellplätze gibt, wo man übernachten kann und heute war das Ausgangspunkt für eine schöne kleine Wanderung und zwar zum Gorsbolden. Als ich losgelaufen bin, hatte ich überhaupt keine Ahnung, was mich erwartet, weder wie lang die Wanderung wird und wie hoch und was weiß ich, also gar nichts. Hat eine, eine angenehme Länge, sage ich mal, so um sich zwischen den Fahrstrecken, die man hier in Norwegen manchmal so zurücklegt, schön die Beine zu vertreten. Rund sechs Kilometer hin und zurück. Das kann man machen und ein bisschen was über 300, 300 hin, 340. Insofern ja, hat mir gut gefallen. Ist mir bisher noch nie aufgefallen, wenn ich hier war. Und Ups. Gut markiert. Weg nicht sonderlich ausgetreten, also man muss schon ein bisschen gucken, wo er hingeht aber doch gut zu erkennen und also gibt es nichts zu meckern und das zeige ich euch jetzt mal wie es da so zugeht viel spaß beim zusehen los geht's
Ja, wir gewinnen doch recht schnell ein Hey. Hier ist es jetzt, naja, muss man ein bisschen aufpassen. Unsere größere Steinplatten sind so abfallend mit Flechten drauf. Und durch die Regenfälle gestern und die Tage vorher sind die doch ein bisschen schmierig. Muss man gucken, ob man da nie absegelt. Es ist jetzt recht kalt geworden. Und wohl 3 Grad die Nacht. Und hier oben wird es jetzt noch ein kleines Bild kälter sein. So, ich guck mal weiter, wo mich der Weg hinführt. Bis jetzt ist doch angenehm zu laufen. Ich also glaube ich noch nie allzu alt der Wanderweg. Eingerichtet für einen regionalen Verein hier. Und deswegen auch nie mit dem T markiert, wie die offiziellen vom DNT markierten Wege und unterhaltenen Wege, sondern bloß mit einem roten Punkt auf den Steinen. Aber das ist ja echt mal relativ egal. Hauptsache man sieht, wo man hin muss. Und das ist bis jetzt ziemlich gut gemacht. Sehr gut getarnt hier im Gelände. Ich meine, dass das Schneehühner sind. Interessant, wie sie sich langsam vorwärts tasten. Insgesamt sechs Stück, wenn ich das richtig gezählt habe. Da oben guckt man eins hinter dem Stein vor. Die und drei zum Gänsemarsch und zwei haben sich dort schon links hinter dem Stein versteckt. Recht selten, dass sie ihn so lange so nah an sich rennen lassen. Und wirklich doch schon mal einen schönen Blick über das Waldals viel. Das ist es doch so also ein kleines bisschen von dem, was unten als Regen angekommen ist. Was hier oben als neues Schnee untergehalten hat. Nicht viel, aber ein bisschen. Ringsrum zieht es jetzt auch wieder ein bisschen zu. Also von Norden kommt wieder ein bisschen merkwürdiges Wetter reingezogen.
Ja, 24. August und für die Wintersaison 2021 ist sozusagen gesorgt. Das ist der Schneefall. jetzt schon wieder auf dem Rückweg gemacht. Da oben war es noch ganz schön zügig. Und vielleicht schon mal ein kleines Fazit. Sehr schön angelegter Weg. Wegmarkierung super zu erkennen. Es ist ein gewisses Maß an Eintrittssicherheit schon von Nöten. Besonders in der Traverse wäre ich dann noch mal wenn ich dort wieder angekommen bin, noch mal darauf hinweisen. Ansonsten schön zu machen, schöne Sachen. Ja, das war weiter. Wie schön, wie die Flocken hier so rund sind. Mir gefällt's. Hier sind wir jetzt in dem Bereich, wo man ein bisschen aufpassen muss, wo man seine Füße hinsetzt. Die dritte sind relativ klein. Und wie gesagt, hier die Steine mit den Flechten drauf. Und Feuchtigkeit ist nie die beste Kombination.
Ja, nach so einem Besuch beim Winter. Da tut er so ein wärmendes Getränk ziemlich gut. Ja. War schon eine kleine Überraschung mit dem Schnee, aber gut. Andererseits hätte man das auch erwarten können, wenn hier so knapp über Null ist, dass dann da oben noch ein bisschen, ein bisschen weniger ist. Ab gut. Hat Spaß gemacht. Und jetzt geht's es Mal sehen, wo ich jetzt hinfahre. Auf dem Weg nach Süden zur Fähre in Christiansand machte ich noch Station am Ullebo Watten im Wintersportort Rowetten und in E4. Über dem ullebo nicht thront der markante Berg Store Nüpp. Und direkt am See gibt es eine, eine Ziegenfarm, wo man den bekannten Brünost, den Ziegenkäse, direkt vom Hersteller kaufen kann. In Hoveden unternahm ich noch eine rund 12 Kilometer lange Wanderung mit rund 500 Höhenmetern. Irgendwie gibt es da keinen traurigeren Anblick als ein Wintersportort im Sommer zu erleben, wenn er tausende von Hütten hier einfach leer stehen. Hier im unteren Bereich war der Hang mit Birken, Erlen und Weiden bewachsen, unterbrochen immer durch moorige Flächen. Später wurden diese Bäume immer kleiner und verschwanden dann ganz. Hier könnte man jetzt direkt zur Bergstation vom, vom Lift gehen. Aber das will ich natürlich nicht. Ich gehe jetzt noch ein bisschen hier geradeaus über den Hügel hier 
ich den zweiten Hügel drüber weg. Jetzt das rote T weiter verfolgt, kommt man zu einer Bergkette, die Slow Arras heißt. Das sind, glaube ich, von Hauden aus eine Strecke 13 Kilometer. Das will ich halt nicht. Ich verfolge jetzt weiter diese blauen Punkte, blaue Markierung, Richtung Hauden zurück über diese Hügelkette die wir jetzt unterwegs schon als Auftrag gesehen haben. Und da geht's weiter.
Das Ende der Tour hat nur wenig Schönes zu bieten. Man geht auf diesem Wirtschaftsweg die Skipisten hinunter bis zur Talstation des Lifts.